ஹலோ கேமஸ் வெல்கம் பேக் இது கேமஸ் வோல் தமிழ் மீண்டும் ஒரு கான்ட்ரவர்சி டாபிக்கில் உங்களை சந்திப்பதில் ரொம்ப சந்தோஷம் சரி ஓகே இன்றைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரெண்டு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலைவன் டிஜிபி பீஸ்ட் அவனுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம போலி டாக்டர் பன்னி வாயில் டேஸு அவன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு துரோகம் பண்ணிட்டான் ஸோ அந்த இதோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நேற்று பார்த்திங்கன்னா நிறையா வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் அந்த இதில் பார்த்துருக்கேன் அந்த ஹேக்கர் லிஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நோ மெர்சி டீமோட அந்த பன்னி வாயில் அவன் கீழே அந்த காதல் மன்னன் பிளாக் இன் நிறைய பேர்லாம் இருந்திருக்கும் ஊடலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஜிபி பீஸ்ட்டு இருந்திருக்கும் ஸோ அதுக்குண்டான காரணத்தையும் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிளம்பர் சாரி ஸ்லம்பர் அந்த குயின் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பொயிலாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் இருங்க அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தா மாறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பத்தில் இருக்கிற பெலைக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் வீடியோ போட்டு உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் நோடிக்கேஷன் நான் வந்து விடும் சரி ஓகே முக்கியமாக வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னு சொல்கிறேன்னா அதை ஒரே பார்த்துட்டு நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டு என் கமெண்ட்டில் போய்ட்டு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் கடுப்பாயிருவேன் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிஜிபி பீஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா பன்னி வாயில் டேஸ் வந்து துரோகம் பண்ணியிருக்கான் அதுவும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஹேக்கர் லிஸ்ட்டில் வந்து டிஜிபி பீஸ்ட்டோட நேம் வந்துருக்கு அதுக்கான காரணத்தையும் பார்த்துருவோம் சரி ஓகே நம்ம பன்னி வாயில் டேஸ் இருக்கார் பார்த்திங்களா அவர் வந்து நம்ம டிஜிபி பீஸ்ட்டை வந்து ஐடி வாங்கியிருக்காரு அந்த ஐடி வாங்கினது வந்து எதுக்காகன்னு எனக்கு கண்டிப்பாக தெரில டிஜிபி தான் அன்னைக்கு காலைல வந்து டிஜிபி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பார் ஸோ அந்த வீடியோ போய் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என் வீடியோ கூட பாருங்கள் டிஜிபி வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பார் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பன்னி வாயில் டேஸ் பார்த்திங்கன்னா டிஜிபி ஐடி அதாவது டிஜிபி பீஸ்ட் ஐடியை வாங்கிட்டு விளாண்டுருக்காரு விளாண்டாலும் சும்மா விளாடல ஹேக்கை யூஸ் பண்ணி விளாண்டுருக்காரு இந்த பொழப்பு எதுக்கு நம்ம டிஜிபி பீஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தெரிஞ்சால் தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கையில் ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்காரு ஸோ அந்த ஐடியை வந்து அவன் வந்து பொறுப்பாக வச்சுருக்கணும் ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவன் வந்து டிஜிபி பீஸ்ட் ஐடி ஹேக் பண்ணி அந்த ஐடியும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து பேன் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒரு கேவலமான வேலைக்கு வந்து அந்த பி அந்த பன்னி வாயில் டேஸ் வந்து என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரில எதுக்கு இப்படி ஒருத்தவேனா நம்ப வச்சு அவன் ஐடியை வாங்கி பேன் பண்ண வைக்கணும் அதுக்கு அவன் ஓன் ஐடியிலே பண்ணிட்டு போயிடலாமே ஹேக்கிங்கு அதான் பண்ணவே மாட்டான் ஏன்னா அவன் ஐடி வந்து அவனுக்கு பெரியது அவன் வந்து அவன் ஐடியில் வந்து எதுவுமே பண்ண மாட்டான் அடுத்தவன் ஐடியை வந்து இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் நம்ம வச்சு கழுத்துறது அதில் ஹேக்கிங் யூஸ் பண்ணி அவன் ஸ்குவாடில் வந்து அதை இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு ஸோ அப்படி தான் பண்ணி விளாண்டுக்கிறப்பானே தவிர அவனோட ஐடியில் வந்து அவன் ஹேக்கே பண்ண மாட்டான் மற்றவன் ஐடி வந்து எப்கேடு பெட்டு போனால் என்ன அவனுக்கு அப்படின்னு தான் யோசிப்பான் அவன் வந்து அப்படி ஒரு ஜென்மாவே ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா டிஜிபி பீஸ்ட்டோட நேம் வந்து ஹேக்கர் லிஸ்ட்டில் வந்திருக்கும் இது வந்து யார் மேலே ஃபுல்லாக காரணம்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பன்னி வாயில் டேஸ் மேலே தான் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் காரணமே நீங்கள் வந்து டிஜிபியை யாருமே சந்தேகப்படுறாதீங்க டிஜிபி எப்படிப்பட்டவர்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் நம்ம பன்னி வாயில் டேஸ் வந்து அப்படி கிடையாது பையன் இப்போ தான் வந்து எல்லா கேஸ்லேயும் வந்து மாட்டிக்கிட்டு இருக்கான் இந்த எல்லா பிரச்சனைக்குமே பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க நம்ம பன்னி வாயில் டேஸ் தான் காரணம் இப்படி ஏன் பொழவு பழைக்கணும் ஒருத்தவனை நம்ப வச்சு அவன் ஐடியை வாங்கி விளாண்டதும் இல்லாமல் அதில் ஹேக்கை யூஸ் பண்ணி அவனோட ஐடியும் பேன் ஆயிடுச்சு அந்த ஐடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஐடி தான் ஒரு எழுவத்தாறாவது லெவலு தமிழ்நாட்டிலே பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒரு ஐடி கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஏன்னா டிஜிபி பீஸ்ட்டோட ஐடி பார்த்திங்கன்னா எழுவத்தாறாவது லெவலு டாப் குளோபலில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் போயிருக்கு வேறு லெவல் ஐடி அதில் போய் ஒரு ஹேக்கை யூஸ் பண்ணி இப்படி ஒரு கேவலமான ஒரு பொழப்பு பழக்கிறதுக்கு அவ போய் நான் எயிட்டீன் ப்ளஸ் போடலான் தான் பார்த்தேன் ஆனால் நமக்கு சேனலில் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த வியூவர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சின்ன பசங்களாக தான் இருக்காங்க ஸோ அதனால தான் நான் கண்ட்ரோல்டாக இருக்கேன் இல்லைனா நான் கேட்டே விட்டுருவேன் இப்படி ஒரு பொழப்பு பொழைக்கிறதுக்கு வேணாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம டிஜிபியே சொன்ன மாதிரி நீயா ஒரு வீடியோ வந்து மேக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் நம்ம டிஜிபி பீஸ்ட்டையும் போய் ஒரு சாரியை கேட்டுரு இல்லைன்னா பார்த்துக்கோ நான் சொல்ல தேவையில்ல நம்ம பிஆர் கேமஸ் இருக்கார் விவசாயி கோபு இருக்கார் நெல்லை தமிழன் உனக்கு உனக்காகவே ஒரு ஆர்மியே இருக்குது அவங்க பார்த்து செஞ்சுருவாங்க நான் எயிட்டீன் ப்ளஸ் போடலை அவங்க பண்ணுறத பண்ணிடுவாங்க அவங்கலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் ஒழுங்காக சாத்திட்டு கடை இதுக்கப்புறமும் ரிப்ளை டு சப்ஸ்கிரைபர்
இது பாடு சமாளிக்கிறதுனா ஒரு ஓ சொல்ல தெரில எனக்கு என்னான்னு அப்படி ஒரு பொய் சொல்லியிருக்காங்க நான் பிவிஎஸோட விளாண்டதே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து நோ மெர்சி கில்ட்டிலேருந்து வெளியே வந்துட்டேன்னு சொல்கிறாங்க நீ வெளியே வந்தான்னா வரலன்னா என்ன நீ ஊடால் இருந்து எல்லாத்தையுமே நீ வந்தால் ஊடால் ஒரு ஆளாக இருந்த எல்லாத்துலேயும் இப்போ என்னென்னா நம்ம பிளம்பர் குயின்னு ரேங்க் போஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தனியாக ஒரு ஸ்குவாட் இருக்கான் அவங்களோட தான் பண்ணுவாங்களாம் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து பிவிஎஸோட விளாடவே மாட்டிங்களா அது தான் என்னோடய கேள்வி நீங்கள் ரேங்க் புஷ் பண்ணுறப்போ நானே மோஸ்ட்லி பார்த்துருக்கேன் பிவிஎஸோட தான் பண்ணுவீங்க எனக்கு தெரியும் அந்த ரேங்க் புஷ் பண்ணுறப்ப தான் ஒரு ஹேக்கரை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்து பிவிஎஸ் வந்து அந்த மானம் கட்டுற ஒரு ஈத்திர வேலையை பண்ணியிருக்கான் ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்களும் ஒரு ஒரு கூட்டணியில் ஒரு ஆளாக இருந்துக்கிட்டு இப்போ வந்து நான் எதுவுமே பண்ணலை பிவிஎஸ்னால் எனக்கு யாருனே தெரியாது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன காரணம் ஸோ இப்போ என்ன மேட்ருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நாளாக பண்ணி வாயில் டேஸுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஸ்லம்பர் குயிடு அப்படியே வந்து உல்ட்டாவாக மாறிட்டாங்க இவ்வளோ நாளாக சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து அப்படியே கலந்துக்கிட்டாங்க அந்த இதில் நம்மளை உள்ளே கொண்டு வந்தால் நம்மளுக்கும் டேப்பிக் பண்ணிடுவாங்கன்னு பயந்து அவங்களே தானாக கலந்துக்கிட்டாங்க கலந்தது இல்லாமல் இது வந்து ஒரு துரோகம் தான் ஏன்னா கூடவே இருந்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னு அப்படியே விளங்கிட்டாங்க இது ஒரு பச்சை துரோகமே அதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க எதிரிக்கிட்ட கூட துரோகி இருக்கக்கூடாதுன்னு அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது துரோகி வந்து எதிரிக்கிட்ட கூட இருக்கக்கூடாது அப்படி வச்சுக்கிறணும் ஆளெல்லாம் ஆனால் நம்ம பிளம்பர் குயின் வந்து நம்ம பிவிஎஸை வந்து கழட்டி விட்டாங்க ஊடாலே எழுதிக்கிட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு கடைசியில் பிவிஎஸ்க்கும் ஒரு துரோகமே பண்ணி விட்டாங்க சரி ஓகே அவ்வளோதான் பார்த்தீங்கன்னா பிவிஎஸ் சாப்டர் க்ளோஸு மவனே நீ காலிடி நான் விட்டா கூட பரவாயில்ல நம்ம பிஆர் கேம்ஸ் தலை இருக்காரு உன்னை வச்சு செய்ய போகிறாரு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அஸ்வின் பிளாக் ஒயிட்டி பிளாக் ஒயிட்டி சொல்லவே தேவையில்ல வேறு லெவலில் வச்சு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் பிஆர் கேம்ஸ் சொல்லிட்டேன் வெடப்பு கேமிங் நெல்லை தமிழன் கேமிங் அடுத்து விவசாயி கோப்பு நம்பவே முடில வச்சு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீன்னு போட்டு வச்சு கிளி கிளி கிழிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு சும்மா கிளி தான் சரி ஓகே அடுத்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரன் கேமிங் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேமிங் டைமில் ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா பிவிஎஸ் மேலே ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமான ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருந்தாங்க ஆனால் அந்த பண்ணி வாயில் டேஷ் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து பிரேக் பண்ணிட்டான் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா விலகிட்டாங்க இனிமேல் நான் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் யூடியூபர் தான் நான் வந்து யாரையுமே நம்ப போகிறது இல்லைன்னு அவங்க வந்து விலகிட்டாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஜிபி தலை பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் காண்டில் இருக்கார் ஸோ ஒழுங்காக அவர் சொன்ன மாதிரி பண்ணி வாயில் டேஷ் வந்து ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணி எல்லாமே தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லி டிஜிபி பீஸ்ட்டை போய் ஒரு பெரிய ஒரு சாரியை கேட்டுட்டு நேரில் கூட போய் கேட்டு ஒழுங்காக ஸோ ஒழுங்காக சாரி கேட்டுட்டு விட்டு இல்லைன்னா வச்சுக்கோ அவ்வளோதான் உன்னை வச்சு செய்ய போகிறாங்க செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இனிமேலும் செய்வாங்க ஏன்னா போக போக தான் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போய்கிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்டோரி எல்லா ப்ரூஃபுமே பார்த்திங்கன்னா ஒன்று நம்ம பிஆர் கேமஸ் வழியாக வந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அவரோட வீடியோக்காக தான் பார்த்திங்கன்னா ஊரே வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு வேறு லெவல் தல நீங்கள் வாங்க நீங்கள் செய்யுங்க உங்களுக்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் சரி ஓகே இவ்வளோதான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க வந்தது அந்த டிஜிபி பீஸ்ட்டுக்கு துரோகம் செய்த பண்ணி வாயில் டேஷு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லம்பர் குயின் சாரி பிளம்பர் குயின் ரொம்ப போய் சொல்லிக்கிட்டுருக்காங்க அது என்னான்னு பார்த்து செஞ்சு விடுங்க சரி ஓகே இன்னொன்று சொல்ல மாதிரி போன வீடியோலேயும் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி அந்த பண்ணி வாயில் டேஷ் வந்து சப்ஸ்கிரைபருக்கு கிவ்வே கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணி ஐடி கொடுங்க நீங்கள் தான் கிவ்வே வினர் ஐடியை கொடுங்க பாஸ்வேர்டை கொடுங்கன்னு கேட்பான் அப்படி மட்டும் பண்ணிடவே பண்ணிடாதீங்க ஒரு கிவ்வே காசைப்பட்டு உங்கள் ஐடியை வந்து ஒரு மானங்கட்ட ஈத்திர கையில் கொடுத்துடாதீங்க வேணவே வேணாம் அப்படி ஒரு கிவ்வே வேணும்னா வேணவே வேணாம் சத்தியமாக சொல்கிறேன் வேணவே வேணாம் கிவ்வே கொடுக்குறதுக்குன்னே நிறைய சேனல்ஸ்லாம் இருக்குது நார்த் சைடு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அண்டர் கிராஜுவேட் கேமர் பார்த்திங்கன்னா நல்ல நல்ல கிவ்வேலாம் கொடுப்பார் டோர்னமெண்ட் வச்சு திறமைக்கு பரிசுன்ற மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டுருப்பாரு ஸோ அங்கிட்டு கூட போய் அந்த ரூம் மேட்சில் ஜாயின் பண்ணி விளாடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு மானங்கட்ட ஈத்திர கையில் போய் கிவ்வே வாங்க போகிறேன்னு உங்கள் ஐடியை கொடுத்துடாதீங்க வேணவே வேணாம் உங்கள் ஐடியா அந்த கிவ்வே கொடுத்துருவான் அதுக்கான ப்ரூஃபையும் ஒரு வீடியோவாக மேக் பண்ணி போட்டுருவான் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஐடிக்கு அசூரன்ஸ் கிடைக்கவே கிடைக்காது ஸோ இப்போவே சொல்லிட்டேன் அவ்வளோதான் சரி ஓகே காய் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் மேடம் சைனிங் ஆஃப் ஜிடபிள்யூடி ரோசன் இது கேம் ஆஃப் ஸ்வோல் தாமல் டூ